ఇంకా పక్క బట్టి అండి సో ఫ్రెండ్స్ మీకు ఇంకేమైనా థాట్స్ ఉంటే మీకు ఇంకేదన్నా వంట కావాలంటే కామెంట్ సెక్షన్లో చేసి తెలపండి మా వీడియోని మాత్రం లైక్ చేయడం షేర్ చేయడం సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ లైక్ లైక్ ఏం చేస్తావరా హైట్ చెప్తున్నాడు హైట్ అయితే నేను మొత్తం అన్ని ఇట్లా రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాము కొన్ని కొన్ని రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాము ఇప్పటి వరకు అయితే ఇప్పుడు పచ్చిమిర్చి కట్ చేద్దాం మనం కొంచెం రైస్ లకి కర్రీలకి రెండింటికి కొంచెం పచ్చిమిర్చి కట్ చేద్దాం పచ్చిమిర్చి కటింగ్ అయిపోయింది అయితే ఇట్లా మనం సైడ్ పెట్టేసుకోండి ఇట్లా ఒక పెద్ద సైజ్ ఆనియన్ తీసుకోవాలి అని మనం మంచి ఫ్రై చేసుకుంటాము మంచి ఫ్రై చేసుకుంటా చేసుకునే సరికి అది క్వాలిటీ అనేది తక్కువ అయిపోతుంది అందుకనే ఇట్లా పెద్ద సైజ్ ఆనియన్ తీసుకున్నా ఒకటి నేను నార్మల్ గా మీడియం సైజ్ ఉంటే ఒక రెండు మంచిన అయితే ఒక మూడు ఆనియన్స్ అట్లా తీసుకోండి దీన్ని ఇప్పుడు ఇట్లా సన్నా కట్ చేసుకోవాలి తమ్ముడు పిచ్చి పిచ్చి చేస్తుంటే మా డాడీ వీడియో చేస్తున్నారా ఎందుకు అట్లా చేస్తున్నావు అంటుంది మా డాడీ చూడండి చూడండి ఇట్లా సన్నా కట్ చేసుకోవాలి సన్నా కట్ చేసుకుంటే మనకి తొందరగా వేయిపోతుంది లావుగా కట్ చేసుకుంటే టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది అందుకని ఇట్లా సన్నా కట్ చేసుకుందాం కొంచెం దూరం వెళ్ళండి అందుకని కళ్ళు మండుతాయి కరణ్ మళ్ళా అక్కడికి వెళ్ళి కరణ్ రావా వెళ్ళమంటే వెళ్ళరు ఇటు రాడా అక్కడ ఉన్నా వస్తాయి దానికి దగ్గర ఉంటే మంటలు వేస్తుంది దూరం రాడికి రా మళ్ళా మళ్ళీ కళ్ళు మండుతున్నాయి ఫస్ట్ అయితే కర్రీ చేస్తున్నా నేను నేను నార్మల్ గా కాకుండా కొంచెం డిఫరెంట్ గా చేస్తుంది ఈరోజు బిర్యానీ కొంచెం ఫ్రై చేసి చేస్తున్నా అందుకని దానికోసం ఫస్ట్ కొంచెం కర్రీ చేసుకుందాం కర్రీలా చేసుకుందాం మనం చికెన్ని దాన్ని కూర్చోండి ఇప్పుడు ఒక బౌల్ పెట్టుకుని బౌల్ పెట్టుకొని దాంట్లో కర్రీకి సరిపడినంత ఆయిల్ వేసుకోవాలి అది కొంచెం వేడి కాగానే చూసుకోవాలి మనం కర్రీకి ఎంత సరిపోతుందో అంత చూసుకొని వేసుకోవాలి ఓకే నేను తీసుకున్న చికెన్ క్వాంటిటీ హాఫ్ కేజీ కంటే కొంచెం ఎక్కువ ఉంది దానికి నేను ఇంత ఆయిల్ తీసుకున్నా ఈ ఆయిల్ కొంచెం వేడిగా అనిద్దాం అన్నయ్య పక్కనే కూర్చుంటాడట వినడు పిల్లలతోటి వంట అంటే మామూలుగా ఉండదు మా కష్టమైతే మామూలుగా ఉండదు ఈ వీడియోలో మీకు కొంచెం అర్థమవుతుంది 
ఇప్పుడు నెక్స్ట్ దీంట్లో ఏం వేసుకుంటామంటే కొంచెం చెక్క ఒక నాలుగు అవ లవంగాలు రెండు ఇలాచీలు కొంచెం ఆకేస్తున్నా సాజీరా మిగతా మసాలాలు ఏవి వేయట్లేదు అవి మనం అన్నం వేసుకుంటాం దీంట్లోనే కొంచెం వేగనిద్దాము వేసుకోవాలి ఆనియన్ని మనం మంచిగా రెడ్గా బ్రౌన్ ఆనియన్ లాగా బ్రౌన్ ఆనియన్ అంటే మరీ బ్రౌన్ ఆనియన్ కాదు దానికంటే కొంచెం తక్కువ అట్లా ఫ్రై అయ్యేలాగా చేసుకోవాలన్నమాట ఏంటి నో నో కాదు ఆయన అబ్బాయి వద్దమ్మా సపరేట్ గా బ్రౌన్ ఆనియన్స్ అలాంటివి ఏం సపరేట్ గా తీయకుండా దీంట్లోంచి కొంచెం ఆనియన్ కొంచెం పక్కకు తీసి పెడుతున్నా మనకి బిర్యానీ పైకి వేయడానికి కొంచెం ఇది అయితే సరిపోతుంది దీనికి నేను సపరేట్ గా బ్రౌన్ ఆనియన్స్ అని ఏం చెయ్యట్లేదు దీంట్లో నుంచి వేసేస్తున్నా ఇట్లా వేసుకున్నా కూడా టేస్ట్ బాగానే ఉంటుంది ఒకసారి ఇట్లా కూడా ట్రై చేసి చూడండి కొంచెం పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు వేసుకోవాలి దీంట్లో ఒక థర్టీ సెకండ్స్ అంతసేపు కొంచెం ఫ్రై చేసుకోవాలి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక కొంచెం ఎక్కువనే వేసుకోవాలి ఎందుకంటే బిర్యానీ కదా ఇది మనకి కొంచెం ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ అంత వేసుకుంటున్నా అయితే ఇంట్లో రుబ్బిల్లు అయితే ఒక స్పూన్ సరిపోతుంది ఇది నేను ప్యాకెట్ తీసుకున్నా ప్యాకెట్ బయట బయట ప్రాసెస్ చేసి తీసుకొచ్చిన ఎందుకంటే ఇప్పుడు నాకు అవైలబిలిటీ లేదు కాబట్టి అయిపోయింది సో అందుకనే బయటకు తీసుకున్నా అది కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోండి ఇంట్లో వేసిన అయితే తక్కువ వేసుకోండి అట్లనే కొంచెం పసుపు వేసుకుందాం ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ మంచిగా ఫ్రై అయ్యే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి పెరుగుని ఇట్లా సాఫ్ట్గా అయ్యేటట్టు వేసుకోవాలి కొంచెం లేకపోతే గడ్డలు గడ్డలు అనిపిస్తుంది కదా అందుకనే ఇట్లా అంటున్నా ఇట్లా అంటే కొంచెం మంచిగా అవుతుంది అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇంకా కొంచెం ఫ్రై కావాలి మనం ఎప్పుడైనా సరే ఏ కర్రీ వేసేటప్పుడైనా సరే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అనేది మంచిగా ఫ్రై అయితేనే మనకు కూరకి టేస్ట్ అనేది వస్తుంది అది మంచిగా ఫ్రై కాలేదంటే టేస్ట్ అటు ఇటుగా అవుతుంది ఇది మాత్రం ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఏ కర్రీ చేసినా సరే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ మంచిగా కొంచెం రెడ్గా ఫ్రై అయ్యే వరకు చేసుకోండి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ మనకి ఫ్రై అయిపోయింది ఇక్కడ తెలిసిపోతుంది మనకి ఇట్లా ఇట్లా కొంచెం లైట్గా రెడ్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోండి ఇప్పుడు దీంట్లో చికెన్ ఇట్లా చికెన్ ఇట్లా చికెన్ మొత్తం దీంట్లో వేసుకొని కలుపుకోవాలి 
दम बिर्यानी अतो मन की पीसेस उड़ी बिर्यानी कटा इधी फ्रई पीस बिर्यानी का बट्टी मन की पीसेस चुनाव चुनाव अंत नार्मल मन कर्री कटे सरपत इप्ड चिकेन कल कदा मन की चिकेन उटर मोतम बैठक अंकनी मैं मध्य मध्य कल फस्ट मैं मूत पेटेको इला मूत पे मध्य मध्य चूस कल इलासे कल वाटर मोतम बोये वर के मैं कल उ अटर मोतम बोये वर के मन दीं वो ओनली इला मन आई फ्रई चुस्काले वटर मोतम अर की कुछ सब आगे वाटर इतना क्या ओपन चेयर चूँ एनी वाटर वाई मन दींट चुका वाटर वेले इन वाटर वाई मटन अट्ला वस्ताई नॉन्वेज कर्री देंटना सर वाटर दुटाई का बट्टी इकोचाई इपड़ी वाटर मोतम अबजर्व अर की मन दींट एम वेयद कारम पड़ी यानी को वाटर वाबी फ्लेम हईला हाईलाइट पड़ते वाटर को तुंदर अबजर्व अटर चिकेन साग मुर्ति मन की इप्ड चूँ वाटर मोतम अबजर्व अंत आई उत चिकेन मन की इला फ्लेम अने हाईलाइट मन की टू थ्री मिनट्स मन की वाटर मोतम अबजर्व अटाई वाटर अबजर्व अटी इन मैं मल्ल मीडियम फ्लेम लेकिन लो फ्लेम आर मीडियम फ्लेम पेकोसार कल दी मैं इन वाटर एम ले मोतम आई वो इला कलते इला आई वो दी मन कम पड़ी वे कम पड़ी धन पड़ी सा मूड वेसको कल कम पड़ी टेस्ट तगट वेको इदे नाटमीरपकाय कम पड़ी नाटमीरपकाय कम पड़ी का मैं तक वेक कम पड़ी कम चाल 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 पैके तक वेक पैके स्पून रे स्पून स्पून तो सामान अंत कम इंकेवे उ टू स्पून कटे उमूल अटे स्पून स्पून फुल स्पून धन पड़ी इस मन बिर्यानी की बट्टी मसाल पड़ता है अदे मन की नार्मल कटीस के अच्छे को तक पड़ता है अट्ला साल सा मन रईस वस्ताबी कर्री की चूस नार्मल स्पून अंत मल्ल मैं रईस वेबी दी मत मलोस कल मन इला कल तरह और रूम निम्स मन कम पड़ी वेगनी लेकिन पचपचि उ रूम निम्स कम पड़ी वेगन तरह मन दींक मन की कोई कर्री अने मरी ड्रई अटाक इला दगरको टेस्ट बहुत बिर्यानी फ्लेवर टू मिनट्स अंत टू मिनट्स कंप्लीट दाने मन कुछ एंकंटे अभी मापोटे किंद सैड मापोटे पैने पचपचि उबी मैं मध्य मध्य टू मिनट रूम मूर्ण सारे कल सरपुर इप्ड दींट मन कपंत पेरगेक मल्ल मन की कोई वाटर लगे बैठक वाई दी मूत पे सड़क मन उड़को मूत पे आर्टिफिशियम इंको इलाटर वाई कल अटू कल इंको रे निम मन दी उड़को इला 
కొంచెం దగ్గరికి కావాలి ఇంకా ఇది వాటర్ వస్తున్నాయి ఉన్నాయి ఇంకా వాటర్ వస్తున్నాయి కానీ పెరుగు అనేది కింద మాడిపోయినట్టు అందుకనే కలుపుకుంటూ ఉండాలి చూసినా తెలుస్తుందా అది వాటర్ కాదు అది ఆయిల్ పైకి వస్తుంది కింద ఇట్లా అయిపోతుంది ఇప్పుడు దీంట్లో మనం కొన్ని వాటర్ వేసుకోవాలి ఎక్కువ వేసుకోవద్దు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనకి చికెన్ హాఫ్ ఉడికిపోయింది మనం కర్రీ వేసుకున్నట్టు వేసుకోవద్దు చాలు 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 అంత లూజ్ అయితే లూజ్ ఏం కాదు అది దగ్గరికి అయిపోద్ది కానీ ఇట్లా వాటర్ వేసుకొని మూత పెట్టుకొని ఈ వాటర్ మొత్తం పోయే వరకు ఉడికించుకోవాలి చికెన్ లూజ్ ఏం కాదు అది మీరు లూజ్ అవుతుంది అని ఏమనుకోకండి ఒక చిన్న గ్లాస్ టీ గ్లాస్ ఉంటుంది కదా ఆ టీ గ్లాస్ అని వాటర్ పోసుకోవాలి పక్కన స్టవ్ కూడా పెట్టేసుకొని ఇప్పుడు చికెన్ దీనిపైకి షిఫ్ట్ చేసుకుందాం మనము చికెన్ ఉడికేదే కదా అందుకని దీనిపైకి షిఫ్ట్ చేసుకుందాం దీనిపైన మనం ఆ లోపల రైస్ పెట్టేసుకుందాం రైస్ అయిపోతూ ఉంటుంది మనకి చెంబుతోన రైస్ ఒక రెండు చెంబుల కంటే కొన్ని ఎక్కువ ఉన్నాయి దానికి నేను మూడు గ్లాసులు పోస్తున్నాను మూడు చెంబులు పోస్తున్నా వాటర్ కొంచెం తక్కువ పోసుకోవాలి నార్మల్గా అయితే మనం వన్ కి టూ అట్లా పోస్తాం కదా అందుకని నేను ఒక హాఫ్ ఆఫ్ పర్సెంటేజ్ తగ్గించిన త్రీ పోసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడైతే మీరు చూసి పోసుకోండి బాస్మతి రైస్కి అయితే సెవెంటీ పర్సెంట్ ఉడికే వరకు తీసి మనం పక్కకి వేసేస్తాం ఇది కూడా అట్లా వేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఇది నార్మల్గా చేసే బిర్యానీ కంటే మనకు కొంచెం ఎక్కువ ఉడకాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే మనకి కింద చికెన్లో వాటర్ అబ్జర్వ్ అవ్వవు కాబట్టి మనం కొంచెం నైంటీ పర్సెంట్ వరకు కుక్ చేసుకోవాలి దీన్ని ఇప్పుడు దీంట్లో మనం మసాలా వేసుకుందాం చెక్క ఆకు లవంగ ఇలాచి మిరియాలు కొంచెం సాజీరా ఇది జాపత్రి ఇది పెద్ద లవంగ ఇది స్టార్ ఫ్లవర్ ఇవన్నీ దీంట్లో వేసుకోవాలి మసాలాలు హోల్ గరం మసాలా అట్లనే మనం పచ్చిమిర్చి కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా పచ్చిమిర్చి కూడా వేసుకోవాలి కొంచెం పుదీనా కొద్దిగా కొత్తిమీర ఇవి కూడా వేసుకుంటే మనకు టేస్ట్ బాగుంటుంది దాంట్లో మనం వన్ స్పూన్ వేసుకున్నాం కదా సాల్ట్ దీంట్లో ఒక హాఫ్ స్పూన్ అని తీసుకున్నాం సాల్ట్ సరిపోతుంది దీంట్లో నేను ఆయిల్కి బదులు నెయ్యి వేస్తున్నా ఒక ఆయిల్ అయితే ఒక రెండు ముచ్చుక్కలు సరిపోతుంది నేను నెయ్యి కొంచెం ఫ్లేవర్ కూడా మంచిగా ఉండాలని ఒక స్పూన్ అంతా నెయ్యి వేస్తున్నా దీని టేస్ట్ బాగుంటుంది బిర్యానీ టేస్ట్ కూడా మంచిగా వస్తుంది నెయ్యి వేస్తే ఇప్పుడు దీన్ని మూత పెట్టేసి మనం మరిగిస్తుంది ఒకసారి చికెన్ చూద్దామా ఎట్లయితుందో ఫ్లేమ్ ఫుల్ పెట్టి ఉడికి చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి అయితే ఉంటుంది ఇది ఇప్పుడు మనకి అది ఉడుకుతుంది కదా ఇంకా వాటర్ కొన్ని ఉన్నాయి ఇంకొక ఫైవ్ మినిట్స్ ఇంకొక ఫైవ్ మినిట్స్లో వాటర్ మొత్తం అబ్జర్వ్ అయిపోతాయి ఇప్పుడు దాంట్లో అందుకని మనం ఇప్పుడు పూదిని వేస్తున్నాను ఇంకొంచెం పూదిని వేసి కలిపి మళ్ళీ మూత పెట్టేసుకుంటాను మసాలా కూడా ఏం అదే అంటున్నాను ఇంట్లో చికెన్ బిర్యానీ మసాలా వేస్తున్నా నార్మల్గా మనం దాంట్లో అయితే నేమో ఏం చేస్తాం మ్యారినేట్ చేసేటప్పుడు బిర్యానీ మసాలా వేసుకుంటాం దీంట్లో మనము ఎండింగ్ కర్రీ ఎండింగ్ వచ్చింది అన్నప్పుడు బిర్యానీ మసాలా వేసుకోవాలి బిర్యానీ మసాలా వేసుకుంటే మనకు బిర్యానీ టేస్ట్ అనేది మంచిగా తెలుస్తుంది అనమాట బిర్యానీ మసాలా వేసుకుంటున్నా మనం రైస్ మొత్తానికి కావాలి కాబట్టి బిర్యానీ మసాలా కొంచెం ఎక్కువనే వేసుకోవాలి స్పూన్లు ఒక రెండు స్పూన్లు అంతా బిర్యానీ మసాలా వేసుకోవాలి చికెన్ మసాలా కూడా వేసుకోవాలి చికెన్ మసాలా వేసుకుంటే కూడా టేస్ట్ ఉంటుంది ఒక హాఫ్ స్పూన్ అంతా చికెన్ మసాలా వేసుకుంటే టేస్ట్ మంచిగా వస్తుంది మనకి ఎవరెస్ట్ చికెన్ మసాలా వేస్తున్నా నేను ఒక హాఫ్ స్పూన్ సరిపోతుంది ఎక్కువ అవసరం లేదు కలుపుదాం ఇప్పుడు దీన్ని మసాలాలు వేసేసరికి మనకి ఇది ఇంకా దగ్గర అయిపోతుంది ఆల్మోస్ట్ ఎండింగ్ వచ్చేసింది కర్రీ మనకి ఇంకొక రెండు మూడు నిమిషాలు ఉడికితే సరిపోతుంది ఆల్రెడీ దగ్గర పడింది మీకు తెలుస్తుంటుంది ఒక రెండు నిమిషాలు మూడు పెట్టుకుందాం వాటర్ బాయిల్ అయిపోయినాయి మనకి ఇప్పుడు దీంట్లో మనం రైస్ వేసుకోవాలి ఇవి 
ఇది నార్మల్ రైస్ ఫస్ట్ చెప్పిన కదా ఈరోజు నేను నార్మల్ రైస్ తోటి చేస్తున్నా బిర్యానీ అనేసి రైస్ ఒక్కటే నార్మల్ రైస్ ప్రాసెస్ అయితే సేమ్ ఈ రైస్ మొత్తాన్ని దీంట్లో వేసుకోవాలి రైస్ మొత్తాన్ని వేసుకున్నా ఇప్పుడు కలుపుతున్న దీన్ని ఇప్పుడు రైస్లో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇట్లా ఒక చిన్న లెమన్ పీస్ కట్ చేసేస్తున్నా మీ దగ్గర ఆల్రెడీ స్క్వీజ్ చేసిన లెమన్ ఉంటే ఆ డైరెక్ట్ స్క్వీజ్ చేసింది హాఫ్ పీస్ అట్లనే వేయాలి కానీ స్క్వీజ్ చేయకుండా వేస్తే మళ్ళీ చాలా ఎక్కువ అయిపోతుంది అందుకని స్క్వీజ్ చేసింది వేయాలి స్క్వీజ్ చేయకుండా వేయాలనుకుంటే ఇట్లా ఒక చిన్న పీస్ వేయండి రైస్ మంచి టేస్ట్ అవుతుంది కలర్ కూడా వైట్గా అవుతుంది ఇప్పుడు మనం మూత పెట్టుకుందాం ఒకసారి పక్కన చికెన్ ఈ స్టేజ్లో ఉంది చూద్దాం చికెన్ కూడా ఆల్మోస్ట్ దగ్గరకు వచ్చేసింది ఇప్పుడు మనం దీంట్లో సాల్ట్ చూసుకుందాం సాల్ట్ సరిపోయిందా లేదా చూసుకొని సాల్ట్ కొంచెం ఏమన్నా తక్కువ ఉంటే సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుందాం దగ్గర పడిపోయింది కాబట్టి దీంట్లో కొంచెం కొత్తిమీర వేసేద్దాం ఇంకా మనం కొత్తిమీర వేసేసి ఇంకా దింపేసేదే మనం హాఫ్ చేసిన తర్వాత కూడా రైస్ అయ్యే లోపల చికెన్ ఇంకా దగ్గర పడిపోతుంది ఇంకా మనకి చికెన్ అయిపోయింది ఆఫ్ చేసేస్తున్నా స్టవ్ ఇంకా రైస్ చూద్దాం రైస్ అయిపోతుంది ఇంకొక టెన్ మినిట్స్లో రైస్ కూడా అయిపోతుంది అనేది స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసిన రైస్ కూడా ఉడుకుతుంది మనకి టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ బియ్యం అనమాట రైస్ చాలా మంచిగా అవుతుంది ఇప్పుడు అందుకనే బిర్యానీ కూడా చాలా బాగుంటుంది మంచిగా అవుతుండొచ్చు అని చేస్తున్నా నేను లాస్ట్కి ఎట్లయితుందో చూద్దాం మా వాడు చికెన్ 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 అని అరుస్తున్నాడు అందుకనే వాడికి ఇట్లా చికెన్ అయింది కాబట్టి ఒక పీస్ తీసిస్తున్నా దానిలో కొంచెం లెమన్ వేసి ఎందుకంటే స్పైసీగా ఉంటుంది కదా ఫస్ట్ నిన్న బాగా ఉంది చదవాలి ఇంకో మా హస్బెండ్కి కూడా కావాలంట చిన్న బాబులాగా అడుగుతున్నాడు అందుకనే తీసిపెట్టిన పక్కకి చూస్తున్నాయి బాబు ఎవరికి కావాలన్నా హస్బెండ్కి చల్లా చేసేస్తున్నా ఆయనకి నాకు చల్లా చేసేస్తున్నాను ఓకే తిను ఏమనుకోరు తిను తినే ఏమనుకోరు ఏమి తీయండి వీడియో తిను చికెన్ మంచిగా అయిందంట తినాలంటే అదే తినాలంటే చెప్పి అడ్జస్ట్ వీడియో ఆన్ చేస్తారు కదా పక్క కట్టేస్తుంది తినే ఏం కాదు వేసుకున్నావు కదా కొంచెం తిను అట్లా చూపిస్తా కర్డ్లో మిక్స్ చేసుకుని తింటుంది ఎందుకంటే అట్లనే అయితే స్పైసీగా ఉంటుంది కాబట్టి బిర్యానీలో కొంచెం మొత్తం ఎప్పుడు ఒకటేస్తావా సగం చికెన్ ఎప్పుడు ఒకటేట ఇప్పుడే లేదు నేను ఓన్లీ గ్రేవీ కర్డ్ ఉంది కాబట్టి కర్డ్లో మిక్స్ చేసుకుని గ్రేవీ తీసుకుని తింటున్నాను చేసుకుంటే చేసుకుంటేనే సగం ఎప్పుడు కొడతారా పొయ్యి కాదు ఉండి టేస్ట్ చూస్తున్నా టేస్ట్ ఎన్నిసార్లు ఎన్నిసార్లు చూస్తావు టేస్ట్ ఎన్నిసార్లు చూసినా జస్ట్ టేస్ట్ అవ్వదని సగం ఎప్పుడు ఒకటేసినా ఇప్పటికే వాటర్ 
తిను అరే రైస్ అయింది ఇది మేము రెగ్యులర్ గా యూజ్ చేసుకునే రైస్ అయితే దానికైతే కొంచెం వాటర్ ఎక్కువ పోస్తాము ఇప్పుడు కొంచెం తక్కువ వాటర్ పోసినాం నైన్టీ పర్సెంట్ వరకు అయితే రైస్ అయితే అయింది మనకి చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది ఇప్పుడు మనం మళ్ళీ పెడతాం కాబట్టి ఆ దానికి ఇది బ్యాలెన్స్ అయిపోతుంది ఇంకా మనం నెక్స్ట్ బిర్యానీ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఇటు సైడ్ మనము బిర్యానీ సెట్ చేసిన లోపల పెంక వేడి చేసుకుందాం వేడి చేసిన పెంక మీద పెడితే మనకి బిర్యానీ తొందరగా అవుతుంది అలాగే మనం ఇక్కడ బిర్యానీ సెట్ చేసుకున్నాం చికెన్ దగ్గర కట్టి దగ్గర కట్టి అది పట్టుకో క్లాత్ తోటి పట్టుకో అయితే దీన్ని నేను టూ లేయర్స్ కింద వేస్తున్నా ఓన్లీ టూ లేయర్స్ చికెన్ డౌన్ లేయర్ అండ్ టాప్ పైన ఒక లేయర్ వేస్తా బిర్యానీ అయినాక కాలేరా ఇంకా అది రైస్ రైస్ కూడా కాలేదు ఇంకా ఇప్పుడు దీంట్లో హాఫ్ ఆఫ్ ద రైస్ వేసేయాలి హాఫ్ ఆఫ్ ద రైస్ వేసేసిన కాలేదురా దీన్ని ఇట్లా ఈక్వల్ గా పడుకోవాలి దీనిపైన మనం చికెన్ ఇంకొక లేయర్ వేస్తాం బిర్యానీ అన్నక నువ్వేందు లెగ్ పీసు దీన్ని ఇట్లా సెట్ చేసుకోవాలి మనము ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఆనియన్స్ వేస్తున్నా అలాగే కొంచెం కొత్తిమీర పుదీనా కొత్తిమీర కూడా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీంట్లో కొంచెం బిర్యానీ మసాలా పైన ఇట్లా వేసుకోవాలి టేస్ట్ బాగుంటుంది ఇట్లా బిర్యానీ మసాలా పైన వేసుకుంటే కొద్దిగా అట్లనే నెయ్యి వేసుకోవాలి కొంచెం ఒక టూ స్పూన్స్ అంత వేసుకున్నా ఇంకా అది నెయ్యి ఇష్టాన్ని బట్టి వేసుకోవచ్చు ఆల్రెడీ రైస్లో మనం వేసినాము ఇది ఇంట్లో చేసిన నెయ్యి నేను ప్యాకెట్ నెయ్యి కాదు ఒక రెండు మూడు స్పూన్లు అంత వేస్తున్నా నెక్స్ట్ ఫుడ్ కలర్ ఇది ఆప్షనల్ మీ ఇష్టం ఉంటే వేసుకోవచ్చు లేకపోతే లేదు కలర్ఫుల్గా కొంచెం ఉంటుందని లైట్గా వేస్తున్నా ఇప్పుడు దీనిపైన మూత పెట్టేసి మనం వేడి చేసి పెట్టుకున్నాం కదా పక్కన ప్యాన్ దానిపైన పెట్టేసేయాలి ప్యాన్తో సహా ఇప్పుడు నేను పెద్ద స్టవ్ పైకి షిఫ్ట్ చేస్తున్నా ఇప్పుడు ఇది లో ఫ్లేమ్లో ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అట్లా పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఎక్కువ టైం అవసరం లేదు ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పెట్టుకుంటే లో ఫ్లేమ్లో మనకు సరిపోతుంది ఆల్రెడీ మొత్తం కుక్ అయిపోయింది కాబట్టి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ చాలు ఇంకా ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మనం వెయిట్ చేద్దాం బిర్యానీ అయ్యేవరకు నాకైతే ఇట్లా మరుగుతున్నట్టుగా సౌండ్ అయితే వస్తుంది ఇక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అయింది ఇది ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఒకసారి వెళ్ళి ఓపెన్ చేసి చూసుకున్నాను చూడండి రైస్ కూడా కొంచెం ఎక్కువ ఇంతకుముందు కంటే ఎక్కువ ఉడికిపోయింది అందుకని నైంటీ పర్సెంటే ఉడికించుకోవాలి మా వాళ్ళు ప్లేట్లు అప్పుడే ప్లేట్లు పట్టుకొని రెడీగా కూర్చున్నారు మా బుజ్జుకి ఫస్ట్ కావాలంట అందుకని వాడికి ఫస్ట్ కొంచెం వైట్ రైస్ పెట్టిస్తున్నా ఇప్పుడు బిర్యానీ మనం మొత్తం కలుపుకుందాం
కొంచెం వైట్ రైస్ ఎందుకంటే పిల్లల కోసం తీస్తున్నా నేను వాళ్ళు అసలు స్పైసీనెస్ అనేది ఎక్కువ తినరు చిన్నబాబు అయితే అసలే తినడు అందుకని వాళ్ళకి తీస్తున్నాను పక్కకి ఎప్పుడు బిర్యానీ మొత్తం కలిపేసుకుంటే మా వాడు లెగ్ పీసో లెగ్ పీసో అని వెయిట్ చేస్తున్నారు లెగ్ పీస్ కోసం వాడికంటే లెగ్ పీస్ వేసేది ఓకేనా ఇప్పుడు హ్యాపీయా కాదు చాలా ఇప్పుడు మా బాబు దాంట్లో నుంచి కొంచెం తీసుకొని నేను టేస్ట్ చేస్తాను చాలా వేడి ఉంది చాలా హాట్ ఉంది పీసెస్ కూడా మంచిగా ఉడికిపోయినాయి ఆల్రెడీ కర్రీ చేసినాం కదా టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంది మనం నెయ్యి వేసినాం కదా తీసుకురా నైఫ్ తీసుకురాపు చాలా తర్వాత పెట్టుకున్నా తిన్నాను సూపర్ ఉంది సూపర్ ఒకసారి లెగ్ పీస్ తీసి చూసా తాగింది తినో